Hi everyone, it's Lovely. Welcome back to our channel. To my dear subscribers, thank you so much for supporting me. If you're new here, please consider subscribing and don't forget to ring the bell so you won't miss any of my upcoming videos. For today's video, I will show you a hyperlapse video of how I draw Miss Angela Lee using charcoal. I will show you the materials that I usually use when doing a charcoal portrait. Graphite pencil for sketching the reference. Black charcoal pencil. Soft brushes, you can use flat or filbert and any makeup brushes. Battery operated eraser. Blending stamp. Hard and soft charcoal powder. Hard is the lightest shade. And soft is the darkest shade. Needed eraser. You cut her to sharpen your pencils. Masking tape and scissors to keep your paper on place. And paper box containers where I put my charcoal powder. I prefer to do this so that the charcoal powder won't be blew away easily by the air. I make two temporary box containers of my charcoal powders only when I am doing a project. After that, I will put labels on the boxes. S is for soft and H is for hard. This is a printed reference, black and white with grid lines. I make printed copies of the reference when I do not have a spare phone so I can look at the reference while doing the portrait. By the way, I have here my sister Catherine to ask a few questions relating to charcoal portrait. Hi everyone, it's Catherine. I'm here to ask some questions and tips about charcoal portrait. So, dito sa part na to, anong ginagawa mo dyan? Yan, thank you so much for that wonderful question. Um, actually, ginawan ko na to kanina ng sketch ng ating reference gamit ang graphite pencil. So, ngayon, ina-outline ko na ng ating black charcoal pencil yung outline ng eyes. Ang tip ko lang, um, i-outline nyo lang ng dark na charcoal pencil yung, um, yung dark lang talaga dark areas lang ng eyes huwag nyong um, i-outline yung kabuuan ng mata para more realistic siya may mga light areas talaga dyan ayan so kung nakikita nyo putol putol yung ginagawa ko dito Ayan. So, kung anong dark nung nasa reference, yun din yung gagawin nyo. Ayan. 
Ngayon, sinaid ko na siya ng charcoal powder using the H or the hard. Hard is lighter color ng charcoal. The soft is yung darker shade ng charcoal. Ayan. I have a question. Okay. How can you do a proper eyebrow? Um, siguro, I don't do the proper way, but this is my way of how I do my eyebrow. So, sinusundan ko lang yung shape ng eyebrow ng ating reference. I'm doing strands using the charcoal pencil. Tapos, tsaka ko siya nilalagyan ng powder para mas mag parang mag fill yung eyebrow niya talaga also I forgot to mention earlier sa materials na kailangan nyo ng scratch paper kung saan nyo is match mo na ang inyong brush after you dip it to the charcoal and before you apply it to yung mismong ginagawa nyo and tissue pang smudge sa charcoal na ina-apply natin sa ating portrait para maging smooth yung pagkaka-apply ng charcoal natin. In this part, how do you do a proper shadow around the eyes? Ayan, again, I don't know if this is proper but this is my way of doing my thing. So, dito, uh, siguro, pagbasihan mo muna yung reference, no? Kung nasa light, light shade ba siya or dark shade. So, ang ginagawa ko, nag-uumpisa ako sa light shade before darking it. Para, kung magkamali man, madali magdagdag kaysa magbawas ng dark shade. Kahit hindi sa eye area, I, I do it sa ano, um, lahat ng part nito. Another question. On the lip part, how do you do it? How I do it? How, okay, so as you can see, um, hindi ako gumamit ng, ng pencil, charcoal pencil, para sa kabuuan ng lips gumamit lang ako nung powder. So, brush lang ginamit ko. And, nagumpisa ako sa um, sa light lighter shade ng ating charcoal powder. I only use the charcoal pencil do sa inner lip ng ating reference. Yun yung darkest line ng lips. Then, pinatungan ko na lang siya ng um, ng ating soft charcoal na darker shade. Ayan. So, nakikita nyo mas dark yung um, upper lip niya. And then, magkagawa na tayo ng um, detail sa baba. Kinamit ko lang din yung ating um, battery operated na eraser. Kasi manipis yung dulo ng eraser na yun para gumawa ng mga highlights. Another question. Okay, go ahead. How do you make the nose? Well, again, it depends on the reference. And I think, ano, uh, lahat naman ng ilong pointed. Depende na lang if it's flat, di ba? So, yung shadow niya, uh, depende kung saan tumama yung light, di ba? Light, halimbawa, um, yung light ng uh, reference, na tumama sa nose is from left side so syempre yung shadow nun ay nasa right side so vice versa lang siya and yung um, tangos ng ilong siguro madedetermine sa shadow shadow nung um, nung nose nga kung kung saan yung, yung hanggana nung shadow mo ganun ka pointed yung nose I have a question about brushes. Okay. What can you recommend to our viewers? Okay, recommended brushes. 
I don't have a specific na brand but as long as you can find a soft bristle or soft brush bristle toothbrush <laughs> soft brush ayan mas mas maganda siya kasi magiging pino talaga yung um, lapat ng ating charcoal powder sa papel kasi kung matigas yung um, brush natin parang magagasgas yung papel ganun kasi ano kada patong mo kasi parang nasira din yung papel natin nagagasgas kaya mas maganda talaga na soft brush yung gamitin and also um, kung mag, balak mo mag charcoal um, portrait dapat ano marami ka ring uri ng brushes like round flat yan and small to big um, <laughs> big size nung brush kasi kailangan yan sa halimbawa sa buhok uh, matatagalan ka kung maliit lang yung brush mo so better use bigger size ng brushes and sa mga um, small areas naman tulad sa eyes nose and lips yan magandang gamitin yung mga small size brush kasi kasi nga small area siya so mas detailed okay as you mentioned the paper earlier what can you recommend to our viewers a good quality and affordable paper okay sa paper naman um, siguro alam niya naman na maraming brands na gamitin ngayon sa mga artworks but ito lang kasi yung available sa akin and ito lang din yung natatry ko pa lang which is yung vellum board and siguro better kung mas mataas yung GSM nya no kasi dun kasi base yung tibay nung papel para sa akin mas makapal siya eh nabawa 80 GSM 90 GSM yon compare mo sa 200 GSM pataas mas makapal yung paper and siguro yon mas madami siyang ma-absorb nabawa itong charcoal yon kahit makailang patong ka na ng charcoal eh na-absorb pa din ng paper yon So we're here back in the charcoal portrait. What how what can you advise to us? Ano how what? <laughs> what? What can you advise about doing the hair part? Okay, advice doing the hair part. Um siguro dahil ito nga ay malaking area, ang ginagawa ko lang is nilalagyan ko muna siya ng light shade ng charcoal yan, nilalagyan ko lahat yan and then patong patong lang ako ng dark shade tapos gagawa ng highlights using the eraser yan, mas maganda kong pointed or manipis yung tip ng eraser para sa highlights, para kitang kita mo yung highlights sa mga strands ng hair And then, after mo mag, uh, magbura, ismudge mo lang siya ng tissue para matakpan yung mga highlights para mas mukha siyang natural. Gamit ka lang ng charcoal pencil to draw darker shade ng hair strand. And then, papatungan mo lang siya ng darker shade. Shade, nabubulol ka na girl. Darker shade. And then, ulitin lang ng ulit-ulit yung process until ma-achieve mo na yung gusto mong look. So, kung hindi na ako pa napapansin talaga yung eraser niya, ano po bang gamit nyo at anong ma-recommend nyo sa ating mga viewers na gamitin? Okay, parang galit ka na. Hindi <laughs> <laughs> naman. Okay, so sa eraser, yan, parang siyang clay, but It's actually a kneaded eraser. Yan, yung texture niya para siyang, para nga siyang clay kasi namomold mo siya. Ang maganda dito, um, kahit yung mga small like dito, um, 
Yeah, small detail. Like yung sa highlight sa mata, yan. Pwede mong going pointed yung dulo ng eraser na to. So, bilugin mo lang siya. Hanggang sa ma-reach mo na yung gusto mong um, nipis lang nung tip nung eraser yan. Dot-dot ka lang dyan. So, ang ginagawa ng needed eraser is inaabsorb na lang yung um, yung charcoal nga para yun na, nabubura na siya. Kasi naabsorb niya yung charcoal. Tapos, um, ilaro-laroin mo lang din yung eraser para bumalik siya sa dati. Kumbaga, kumalat yung charcoal dun sa mismong eraser. Para maganda na yung kapit niya ulit. Maganda na ulit yung pag-absorb niya dun sa charcoal. Aba, yung, explanation. <laughs> yung isang eraser naman po. Yung mahabang mo Okay. Um, that is yung battery operated eraser. Um, nabili ko lang siya sa Shopee. Wow. Yeah. Napakamura niya and maganda talaga siyang gamitin. Recommended talaga kasi magamit, magagamit mo siya tulad dito sa ayan, sa pagitan ng lips. Maganda siyang gamitin. Ayan, kitang-kita mo naman. Nambubura niya rin yung charcoal. Um, siguro, ang tip lang is magaan lang dapat yung paghawak mo, yung paggamit mo sa kanya kasi makakasira nga siya sa papel. Kumbaga, makikita mo yung papel mo na nag-imulmul ba? Ganun. Nagagasgas. yon Na ano na siya. Parang pumapangit na yung texture niya. So, pag nilagyan mo siya ng charcoal powder, kita mo na hindi na siya smooth kasi nga nagasgas na yung paper. Yan. Okay, so may mga tanong ka pa ba? Oo. Oh. Wala na. Uh, just see you in the next video. <laughs> I'll ask okay. you many questions then. Okay, sige. Salamat din sa iyong mga katanungan. Okay. Um, yeah. Opo, ang mga tanong po na yan ay galing talaga sa kanya. As a uh, um, tao na <laughs> tao ko ba <laughs> na curious sa mga ginagawa natin. Sa mga pinagagawa ko sa ating charcoal portrait. So, kung may tanong pa kayo Please comment down below so I can answer it, okay? Okay, that's all for this video. I hope you like this and I hope you learn new things from this video. And don't forget to comment down below your um, questions and like, comment, share this video, subscribe and don't forget to ring the bell. Okay, keep on praying. I'm gonna ask her. Did I name you? <laughs> I did.